Здравствуйте, в эфире информационное агентство «Камчатка» и главные новости понедельника, 13 января. Привлечь внимание к контролю над управляющими компаниями призвал городские власти глава региона. Накануне губернатор побывал на нескольких улицах Петропавловска, увидел результаты снегоочистки, а также их отсутствие и резко высказался в адрес коммунальщиков. Ну, поработать с управляющими каждый божий день. А планерка заставлять их отчитываться и перед людьми, и у вас там администрации. Это не дело. С замыленными глазами, ну тут. Поэтому понятно, люди жалуются. Что хорошего в этом нет? Договорились? Да. Владимир Илюхин осмотрел территории возле нескольких социальных объектов и жилых домов. Также глава региона поговорил с жителями домов на улице Индустриальной. Горожане пожаловались, что плохая снегоочистка – это не единственная проблема. Оплачивая все коммунальные счета, люди не могут добиться порядка в подъездах, ремонта, коммуникаций. При этом управляющие компании постоянно меняются. Канализационная труба, вот такой кусок у нас отвалилась, месяц тому назад мы писали. Никто ничего не реагирует. Это вообще ужас. Внутри мы сами вот ремонт все сделали, а когда дожди, полностью вся квартира, вот эта сторона у нас протекает. Хотя бы, думаем, быстрее обшили, мы уже ничего не требовали бы. Нам вот в течение этой ремонт. недели собрать жильцов, пригнать ага. сюда всех этих управляющих компаний, разобраться и людям объяснить, когда все это будет делать. Да. В общем, да, неделю даю вам на все, чтобы здесь все исправили. Я прилечу и сам сюда еще раз приеду проверюсь. Да. Хорошо? Более 500 дополнительных мест для дошкольников появятся в Елизовском районе в 2020 году. В рамках нацпроекта «Демография» на Камчатке идет расширение существующих и строительство новых детских садов. Подробности у Залины Корбановой. Комната для игр у нас будет состоять из двух помещений. Такая у нас большая и просторная. Из комнаты игр мы проходим с вами в спальню. От обычных групп эти помещения веселинки отличаются только тем, что находятся на первом этаже жилого дома, новостройки на улице Гришечка в городе Елизово. За счет этого удалось увеличить количество мест в детском саду номер 22. В этом помещении у нас две группы раннего дошкольного возраста, рассчитано на 58 человек. Всего в этом доме разместят четыре группы для 116 самых маленьких воспитанников. Режим филиала такой же, как и у обычного детсада, с прогулками на отдельной площадке прямо во дворе и послеобеденным сном. Только питание будут привозить. У нас приобретен уже автомобиль, приобретено специальное оборудование для перевозки продуктов. Мы будем осуществлять подвоз продуктов питания. Готов. Готовы. Хорошо. А тот основной детский сад, который фактически не имел раньше таких площадей, не имел таких групп, он сегодня готов, то производственную программу выполнить? Да, готов. Время. На 100%. То есть вы сегодня повара есть? Все, штаб есть. полностью комплектован. На оборудование дополнительных помещений для веселинки направили больше 32 миллионов рублей. Скоро в городе появятся и два новых детских сада. На улице Дальневосточная на 150 мест и на улице Геофизическая на 260. Времени у нас до декабря следующего года. Ну, конечно же, мы успеем возвести монолитные конструкции детского сада, внутренняя отделка, наружная отделка. Ну, под ключ строительство, включая благоустройство, вынос инженерных сетей, подключение к новым инженерным сетям. Кроме того, сегодня в новый детский сад на улице Крашенинникова пошли 72 малыша. Масштабное строительство и расширение учреждений идет в рамках нацпроекта «Демография». В 2020 году в Елецком районе будет создано 526 мест. Это огромное количество, если взять динамику да, строительства детских садов. Такого не было, наверное, на протяжении десятков лет. Но это позволит решить проблему в Елецком районе. И мы сегодня видим, что строит, идет жилищное строительство. Это тоже подспорье, потому что квартиры сегодня приобретают в том числе молодые семьи. И у них не будет проблем для, с тем, чтобы найти место для ребенка в детском саду. За два года на Камчатке будет создано больше тысячи дополнительных мест для дошкольников. В рамках нацпроекта «Демография» на это направят больше миллиарда рублей. Практически в равной степени из федерального и регионального бюджетов. Помимо Елизова, два учреждения появятся в Петропавловске. Также построят новые детские сады в Вилючинске и в поселке Ключи. К другим темам, количество социальных выплат в 2020 году осталось прежним, а вот сумма изменилась. В некоторых случаях ее проиндексировали, а в каких-то изменился порядок расчета. О пособиях и мерах поддержки населения, которые изменились с нового года, расскажет Лисан Латыпова. Агу, да. 
Пособие на ребенка, ежемесячные выплаты для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет выросли на 4%. Настолько же увеличились и субсидии ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий. Подход к начислению социальной доплаты к пенсии в наступившем году тоже изменился. Если в 2018-2019 году, вот два года подряд, размер прожиточного минимума пенсионера для этих целей составлял в Камчатском крае 16 543 рубля, то рассчитаны по обновленной методике на 2020 год этот размер составил 16 756 рублей. Это означает, что те пенсионеры, чей совокупный доход не дотягивает до этого уровня, они получают региональную социальную доплату. Существенные изменения в 2020 году коснулись родителей, у которых родился первый, третий или последующий ребенок. Во-первых, увеличилась сумма ежемесячной выплаты. Она составила более 22 тысяч рублей. Во-вторых, теперь ее можно будет получать до исполнения ребенку трех лет, а не полутора, как ранее. Причем, если в прошлом и позапрошлом годах ее могли получать только те, у кого средний доход на одного члена семьи был менее 30 тысяч рублей, то начиная с этого года на нее могут претендовать семьи, заработок которых менее 43 тысяч рублей на одного человека. Аналогичный подход сегодня используется и для выплат, которые предоставляются при рождении второго ребенка. Ну, кто получает эти выплаты, помнит, что они вводились одновременно. Просто выплаты на второго ребенка осуществляются за счет средств федерального материнского капитала, который можно использовать путем получения таких ежемесячных выплат. По ним произошли все те же самые изменения. То есть имущественный ценз до двух э, прожиточных минимумов и э, возраст до трех лет. На 3% проиндексировали и сумму краевого материнского капитала. Почти на 4 тысячи увеличился для тех, у кого родился первый, второй и третий ребенок. Те, у кого появился четвертый малыш, смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере более 200 тысяч рублей. У кого пятый или шестой – почти 300 и 400 тысяч соответственно. Изменились и меры социальной поддержки семей, имеющих детей-инвалидов. Так, ежемесячная выплата в 2020 году для них составит почти 8 тысяч рублей. А на приобретение транспортного средства предоставляется компенсация в размере почти полумиллиона рублей. Напомню, с прошлого года жители Камчатского края получили возможность воспользоваться дальневосточной ипотекой. Суду по 2% могут получить молодые семьи в возрасте до 35 лет неполные семьи с детьми, а также владельцы дальневосточного гектара, которые оформили землю под индивидуальное жилищное строительство. Продолжаем выпуск. По итогам прошлого года на Камчатке очищено от мусора 125 километров береговых линий. Активное участие в уборке приняли жители всех районов полуострова. В прошлом году планировалось очистить около двух километров берега и привлечь к этой работе полторы тысячи волонтеров. Но в результате планы значительно перевыполнили. С мая по ноябрь жители полуострова приняли участие во всероссийской акции «Чистый берег», многочисленных субботниках, эко-акциях «День воды и день овачи», а также в праздновании юбилея Кранадского заповедника, гости которого очистили от мусора пляж в бухте Средняя Лагерная. Также генеральная уборка морского берега ведется в рамках регионального проекта сохранения уникальных водных объектов национального проекта «Экология». И в завершении выпуска. В понедельник в оргкомитет пришли первые заявки от участников традиционной гонки «Берингия-2020». Открыла список Чита Семашкиных. Для Анастасии гонка 2020 года станет пятой. Для Андрея Семашкина, четырехкратного обладателя берингийского золота, гонка 2020 года станет одиннадцатой. Подробности у Лисан Латыповой. Так начинается утреннее приветствие в одном из самых больших питомников на полуострове. Музыкант по образованию ни дня не работала по профессии. 18 лет назад, после окончания музучилища, Анастасия вышла замуж за Андрея Семашкина и заразилась его любимым делом. Выпускник Академии физкультуры собаками увлечен с раннего детства. Гонка этого года станет для него одиннадцатой. А его супруга и мать семерых детей отправятся на большую гонку уже в пятый раз. Но уже без своего любимца графа. Он аристократ, конечно, такой. Ему мяско порубить и подавать. И так он просто с руки готов поесть. Он, конечно, привереда такой. Граф же. 
Вот, поэтому очень часто, как назовешь, кличка потом соответствует собаке, ее характер, да? Камчатская ездовая прошла с Анастасией четыре берингии. В этом 11-летнего графа отправили на пенсию. Сейчас в питомнике северных ездовых собак Андрея и Анастасии Семашкиных «Снежные псы» живут 120 собак. Подготовка к большой гонке здесь начинается еще осенью. Сначала тренировки проходят на картах, а как только выпадает первый снег, собак запрягают в упряжку. Ежедневно все они пробегают не менее 50 километров. Собака не только надежный и верный друг человека, но и безотказный транспорт, учитывая камчатские погодные условия, когда за сутки могут образоваться сугробы почти метр высотой. Четвероногие, пожалуй, единственные, кто могут доставить до пункта назначения. На собачьих упряжках уж точно нигде не застрянешь. Сегодня семья Семашкиных стали первыми каюрами, подавшими заявку на участие в Камчатской традиционной гонке на собачьих упряжках «Берингия-2020». Напомню, заявочная кампания завершится 1 февраля 2020 года. В этом году протяженность гонки составит 1050 километров. Трасса пройдет от села Мильково до села Теличики.